So ihr Lieben, und schon sind wir wieder bei mir zu Hause. Und ich habe ja einen Facebook-Post gemacht, wo ihr mir Fragen stellen konntet. Und die möchte ich euch auch in diesem 100 Abonnenten Special gerne beantworten. So, die erste Frage kommt von der lieben Inka. Sie hat mir nämlich die Frage gestellt, meine glücklichste Kindheit Erinnerung. Was war meine glücklichste Kindheitserinnerung? Ja, ich glaube, wo ich in die Stuntschule gekommen bin, in meine Schauspieler- und Stuntschule Movie Kids, wo ich da reinkam. Ich glaube, das war so das bei den glücklichsten Erinnerungen, dass ich da auch so toll aufgenommen wurde. Nicht nur in der Stuntschule, sondern auch in meiner anderen normalen Schulen, die ich besucht habe, dass ich in sämtlichen Schulen, egal ob es wirklich die ja, indikative Gesamtschule war, ich war ja zuerst, auf, äh, bevor ich auf eine Blindenschule kam, auf normalen Schulen und da wurde ich immer mit offenen Armen empfangen. Ich habe sofort tolle Leute kennengelernt und zu denen ich bis heute Kontakt habe und es ist einfach total, total schön. Also, aber in der Stuntschule, Movie Kids von Manfred Kaufmann, dass ich da so viel lernen konnte und dass man trotz meines Handicaps mir diese ganzen Sachen und die ganzen Stunts beigebracht hat. Ja, das gehört auf jeden Fall zu meinen schönsten Erinnerungen. Was ist deine Lieblingsband? Was ist deine Lieblingsfarbe? Ja, also meine Lieblingsband habe ich mehrere, aber so von einer deutschen Band würde ich sagen, meine Lieblingsband ist Santiano, weil ich ja selber Tin Whistle spiele, irische Flöte und die ist auch mit von der Partie. Und ja, ich liebe die Musik einfach. Ähm, und äh, ja, Phil Collins gehört für mich auch zu meinen Favoriten. Da bin ich schon seit Kind Fan und natürlich 90er Musik. Jede Art von 90er Musik, der Eurodance, dem bin ich auch sehr verwachsen. Schon als Kind bin ich damit ständig auf Partys gewesen, ähm, wo meine Eltern mich mitgenommen haben und ich gehe auch heute noch wahnsinnig gerne auf 90er Live Partys und zusätzlich habe ich auch eine riesengroße Schwäche für Irish Folk wegen dem Tin Whistle Spiel und auch Filmmusik, bin ich ein riesengroßer Fan von Filmmusik, Orchestermusik, finde ich einfach wunderschön. Ah genau, und Lieblingsfarbe, wollte die Inga wissen. Lieblingsfarbe von mir ist wie bei Harry Potter Gryffindor. Rot. <lacht> die rote Farbe wie Gryffindor. Und... Die Inka stellt noch weitere Fragen. Sie ist sehr wissbegierig, finde ich toll. <lacht> Liebe Grüße an dich, Inka. Wohin würdest du gerne mal reisen wollen? Fragt sie. Ähm, also ich bin schon in vielen tollen Ländern gewesen. Ich war in Spanien, ich war in Schottland, äh, in Russland, in Moskau äh, war ich. Das war schon richtig toll in Portugal. Fuerteventura. Aber wo ich gerne mal hin möchte, äh, schon gerne ist London. Nach London würde ich gerne und am allerliebsten äh, nach Irland, nach Dublin. Ähm, da würde ich auch voll gerne mal hin. Aber auch gerne auch nochmal in die Länder, wo ich schon war. Nach Schottland, Russland, also Moskau war sehr schön. Ufa und Salawat in Russland auch. Ähm, da gibt es viele, viele wundervolle Länder. Nach Brügge würde ich auch gerne mal hin weil ich, da gibt es so, so einen Film ähm, mit Ralph Fiennes und Colin Farrell äh, Brügge sehen und sterben ist so ein, äh, so ein Thriller kann man sagen so ein bisschen und da kriegt man aber auch sehr viel von der Stadt zu sehen von Brügge und das äh, ja das würde ich mir auch wahnsinnig gerne mal angucken, da würde ich sehr gerne mal hinreisen wollen und Tommy fragt bist du blind oder was? Ja, Tommy, das bin ich. Und zwar für immer ewig. <lacht> ja, ähm, für alle, die es noch nicht wissen, das ist ein Insider von uns. Ähm, das stammt von einem, den soll es wirklich geben. Ich kenne ihn nicht persönlich, ähm, aber 
der spricht immer so und seitdem sagt er immer, und der sagt immer, nee, ich bin blind, ich kann das nicht. Und ähm, ja, daher haben wir das und deswegen sagen, <lacht> sagen wir das immer und haben dabei viel Humor und viel Spaß. Ist äh, auch so was, was ich nochmal erwähnen muss, finde ich immer sehr toll. Also hier, ähm, dass wir blinden Menschen, wir äh, veralbern uns ja immer gegenseitig. Und das ist zum Beispiel so ein Phänomen, was man im Ausland unter Blinden gar nicht kennt. Ich war in Moskau gewesen und da haben wir uns auch gegenseitig verarscht, wir Deutschen. Ähm, oder uns veralbert. Und dann mh, die Russen und auch äh, Leute aus anderen Ländern, die haben uns mit solchen Augen angeguckt. Was, das geht auch? Ja, klar geht das. Und man muss natürlich immer wissen, wie es gemeint ist und auch immer den gleichen Humor haben. Und dann klappt das. <lacht> Ja, und die liebe Sophia fragt, was war 2020 das Schönste oder Traurigste, was du erlebt hast? Ui, <lacht> liebe Sophia, das ist schwer zu sagen. Also es gibt natürlich sehr viele... Einschränkungen. Es war ein besonderes Jahr. Es war ein nicht so tolles Jahr. Wegen Covid-19 natürlich. Und ähm, das Schönste. Das Schönste. Ich glaube, das Schönste war wirklich mein äh, 30. Geburtstag. Die, meine drei, Feier zu meinem 30. Geburtstag mit äh, meiner Familie. Ähm, und äh, dem David, dem Robert und dem Martino. Ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Das war besonders ähm, toll. War sehr, sehr schnell, ging sehr schnell vorbei, aber es war einfach wunderschön. Wir waren im Benrad in einem schönen Restaurant. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also es war echt toll. Und da bin ich auch meiner Familie sehr dankbar. Und auch meinen Eltern, dass die wirklich zwei Stunden, zweieinhalb Stunden hierher gefahren sind. Und ja, dass wir zusammen feiern durften. Also das war eins der schönsten Ereignisse. Und dann natürlich die Krimitage im Timmendorfer Strand. Die waren auch wie immer richtig toll. Und auch unser Sommerurlaub in Timmendorf, wo ich mit Tommy und dem Niklas war. Das war total schön. Dieses Jahr wäre es ja jetzt eigentlich um die Zeit nach Saulgrub gegangen, ins Aura Hotel. Wäre mein erstes Mal gewesen. Aber ja, aufgrund der aktuellen Situation hat das leider nicht sein sollen nicht geklappt. Umso mehr hoffe ich, dass diese ganze Corona-Geschichte bald vorbei ist, dass wir das im nächsten Jahr fortsetzen können. Die liebe Nathalie fragt die schönsten Erinnerungen. Boah, ui, 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 Freunde, schwere Fragen. Es gibt so viele unzählige Erinnerungen, die ich habe. Tolle Erinnerungen, äh, von den vielen blinden Schulen, wo ich war, gab es natürlich auch tolle Erinnerungen. In den Theatergruppen haben wir tolle Ereignisse gehabt. In der schauspiel schule gab es tolle Ereignisse. Ich habe in meinem Leben so wundervolle Menschen getroffen und äh, bin für alles einfach dankbar, für alle Menschen einfach dankbar, die äh, so an meiner Seite sind und mich auch unterstützen. Und das... Ja, ist für uns alle keine leichte Zeit, aber zusammen können wir das schaffen und ja, das ist, ähm, eine gute Freundschaft ist auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig viel wert und das kann man wirklich sagen, ist das Schönste, gehört zu den schönsten Erinnerungen, einfach die Freunde ab und zu mal zu sehen, was ja dieses Jahr sehr eingeschränkt nur möglich war. Der Davut fragt, was passiert, wenn du keinen Schnitzel und Kaffee mehr hast? Wieder so ein Insider vom Torbe, weil er wollte immer nur Schnitzel und Kaffee haben. Der konnte auch irgendwie nichts anderes. Anscheinend, ich habe ihn nie getroffen, deswegen kann ich es nicht bestätigen. Ähm, du, Davut, kann ich dir sagen, was dann passiert? Da bin ich blind. Ähm, nein, bin ich ja sowieso schon. <lacht> ähm, äh, ja, dann gehe ich zum Rewe und hol mir Neues. <lacht> Lisa fragt, was wünschst du dir und deiner Community für 2021? Bist du wegen deiner Sehbehinderung gemobbt worden? Was ist für dich das Schönste im Leben? 
Liebe Lisa, danke für deine tollen Fragen. Wieder ein bisschen schwieriger, aber auch äh, interessante Fragen, die ich gerne versuchen möchte zu beantworten. <lacht> ähm ja, ich kann nur äh, sagen, ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle, dass ihr mich so unterstützt, dass wir wirklich es geschafft haben, innerhalb von einem halben Jahr 100 Abonnenten zu kriegen. Das ist wahnsinnig toll. Ich bin super, super glücklich und es macht mir riesen Spaß zu sehen, dass meine Videos auch euch Freuden machen. Und ich weiß, es ist sehr, sehr eingeschränkt. Ich kann aktuell leider nicht viel machen, außer Technikvideos, die natürlich nicht so ganz interessant sind für jeden oder auch so andere Sachen. Aber ich bin mir sicher, wenn das alles ein bisschen gelockerter wird, dann werde ich auch wieder mehr vloggen, da werde ich mehr unterwegs sein und werde euch mehr mitnehmen können. Und ich hoffe, dass es dann auch ein bisschen abwechslungsreicher wird. Ansonsten versuche ich euch ja weiterhin tolle Videos zu ermöglichen, so gut ich das kann. Da äh, würde ich mich freuen, wenn ihr mir die Treue haltet. <lacht> Und bin euch von Herzen dankbar. Und wenn die Community vielleicht sogar wächst. Das wäre natürlich auch richtig schön. Das würde mich auch richtig freuen. Nächste Frage, auch von der Lisa ob ich von meiner Sehbehinderung gemobbt worden bin. Da hatte ich wirklich, muss ich sagen, richtig, richtig viel Glück gehabt, denn das wurde ich so gut wie nie. Ich hatte immer auch in den integrativen Schulen vollsehende Menschen nur an meiner Seite, die mich aber toll unterstützt haben, die sind gute Freunde geworden. Es gab ein paar Einzelfälle, aber da waren meine Freunde sofort an meiner Seite, haben das dann geschlichtet. Es gab mal eine gewisse Zeit, da wurde ich tatsächlich gemobbt von einem, was ich nicht wusste, der war jünger, aber ich konnte ihn nicht melden, weil ich den nie so richtig erkannt habe. Ähm, dann hat aber ein, ein Freund von mir, der Christopher, Riesenschrank, <lacht> ähm, der ist mal heimlich mitgekommen in der Pause, hat mich beobachtet, hat den Typen dann gesehen, hat den an seine Anse, Entschuldigung, an seiner Nase <lacht> gepackt und dann zum Schulleiter und was damit ihm passiert ist, weiß ich nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall nie mehr gesehen. Ähm, ja, aber das war so eigentlich das einzige Mal. Ansonsten ist man immer sehr toll mit mir umgegangen und ich auch mit den meisten auch. Ähm, klar gab es ab und zu mal ein paar Streitigkeiten, so, das ist aber in jedem Leben eigentlich so. Aber für den Verlauf, da kenne ich wirklich ganz andere, schlimmere äh, Verläufe von anderen, die wirklich schlimm gemobbt wurden. Also da bin ich wirklich von Herzen bis heute dankbar, dass ich mein ganzes Leben so tolle Begleiter an meiner Seite hatte und dass es nicht so dazu gekommen ist. Puh. Das Schönste im Leben, das ist schwer. Sehr schwer zu sagen. So würde ich sagen, die Musik. Ich liebe die Musik, ich könnte nicht ohne. Äh, das Schauspiel auch. Ähm, und einfach der Gedanke, dass ich lebe, weil eigentlich hätte ich gar nicht mehr leben sollen, weil ich einen schweren Krankheitsverlauf hatte damals. Und dass ich es überhaupt geschafft habe, das macht mich unglaublich glücklich, unglaublich stolz. Und das ist so für mich eines der schönsten Sachen am Leben. Und natürlich alle meine Freunde ja, sind die Besten und alle meine Community, ihr alle, ihr seid wirklich das Beste, was ich habe. Freunde, Familie, einfach, ja, ich liebe euch. Ja, ihr Lieben, das waren sämtliche Fragen von euch und das war somit auch mein 100 Abonnenten Special. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich kann am Ende wirklich nur noch mal sagen, tausend, tausend, tausend Dank, dass ihr da seid. Ich bin so glücklich, es macht mir so viel Spaß, diese Videos zu machen und ich freue mich auf viele weitere und auch auf viele weitere tolle Erlebnisse, auch mit euch zusammen und auch freue ich mich drauf, wenn, oder würde ich mich freuen, wenn die Community noch weiter wächst. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch nach wie vor ein frohes Neues und gesegnetes und vor allem gesundes neues Jahr 2021. Möge es uns alle Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit bringen. 
und dass diese schreckliche Corona-Krise, die uns allen so dermaßen auf den Nerven und auf manchen auch auf die Gesundheit geht, ähm, mögen wir sie schnell überstehen, sodass wir hoffentlich eines Tages wirklich unser altes Leben äh, wieder haben könnten oder können. Und ja, ich hoffe für mich persönlich auch, dass ich dann bald, weil aktuell kann ich leider nicht arbeiten, konnte ich sowieso vorher nicht, weil es halt sehr, sehr schwer war, mit meiner Behinderung was zu finden, aber durch die Corona-Krise im Betreuerbereich zu arbeiten, macht das jetzt eigentlich noch unmöglicher. Und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn die Krise vorbei ist, dass ich dann vielleicht wieder Hoffnung schöpfen kann, mich weiterhin zu bewerben und vielleicht eines Tages echt einen Job zu erlangen, der mir Spaß macht und mein eigenes Geld zu verdienen. Da freue ich mich auch richtig drauf. Und ja, ihr Lieben, tausend Dank von Herzen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.